வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் ரொம்ப நாளாக நான் கே நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டுட்டு இருந்த பித்த பைக்கள் அதுக்கு முன்னாடி எல்லா வீடியோஸும் எல்லோரும் கீழே ஃபேட்டி லீவர் ஃபேட்டி லீவர்னு போட்டே இருந்தாங்க அதை பற்றி வீடியோ போடணும் நான் தனியாக நான் வீடியோ கூட போடுறேன் ஆனால் ஒன் லைனில் சொல்லணுன்னா கல்லீரில் தான் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய கொழுப்பு சத்துள்ள ஆகாரங்கள் செரிமான ஆகணும் அப்போது செரிமான ஆகிடுச்சு அது வந்து அங்கே தான் டெபாசிட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் உடம்பு நம்ம எடுத்து போகும் அப்போது கல்லீரல் வந்து எப்பயுமே கொழுப்பு இருக்க தான் செய்யும் ஃபேட்டி லிவர் நூறு பேர் ஸ்கேன் பார்த்தா தொண்ணூத்தொம்பது பேருக்கு ஃபேட்டி லிவர்னு சொல்லுவாங்க ஃபேட்டி லிவர்ன்றது ஒரு வியாதி கிடையாது அதுக்கு பயந்துட்டு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு எல்லோரும் எங்கெங்கெங்கோ அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குறீங்க அதை செஞ்சு அதுக்கு என்கிட்ட வரவே வேணாம் வீட்லேயே உட்காந்து ரெண்டு ஆப்பிள் சாப்பிடுங்க கம்ப்ளீட்டாக அது கியூர் ஆகிடும் டெய்லி ரெண்டு ஆப்பிள் அப்புறம் ஹாட் வாட்டர் சாப்பிட்ட அப்புறம் ஃபேட்டி லிவர்ன்றது ஒரு வியாதி கிடையாது 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 தயவு செஞ்சு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு செலவழிக்காதீங்க பித்தப்பை கற்கள் பித்தப்பை ஏன்னா இப்போ நாற்பது சதவீதமாக உயர்ந்திருக்கு லாப்ரோஸ்கோபி அட்வான்ஸ்மெண்ட்க்கு அப்புறம் பித்தப்பை எடுக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அந்த சர்ஜரி வந்ததுக்கப்புறம் சரி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸ் சர்ஜரி வந்திருக்கு எப்படின்னா பித்தப்பையை ஸ்டோர் பண்ணி கல் மட்டும் எடுக்கிறது என்ன ஹோமியோபத்திக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஹோமியோபதி மருத்துவ முறையில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மைண்டும் கல் உற்பத்தி ஆகாமல் இருக்க தடுக்கிறதுக்கு ஒரு வழி நீங்கள் பித்தப்பையே எடுத்துட்டாலும் அந்த டக்டு அந்த டியூப்பில் கல் திரும்பி வரலாம் நான் உங்களுக்கு இது கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முதல் முறையாக நான் வந்துட்டு ஒரு சின்ன கலர் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா எல்லாருக்கும் என்ன பித்தப்பை என்ன எங்கே இருக்குது எதுன்னு தெரியாது இல்லை நான் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்க்கும் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறதுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதுதான் உங்கள் ரெண்டு கிட்னின்னு வச்சுக்கோங்க இது டியூபு இது வந்து நீர் பை கிட்னியில் ஒரு கல் இருந்தால் தண்ணி நிறைய குடித்தாலும் சரி இல்லை நிறைய வாழைத்தண்டை இளநீ குடித்தா நிறைய லெமன் ஜூஸ் குடித்தா இல்லைன்னா அந்த முள்ளைங்க நிறைய சமைச்சு சாப்பிட்டா பீன்ஸ் சாப்பிட்டா எல்லாமே சமைச்சு சாப்பிட்டா கல் ஈஸியாக வெளியேறும் ஏன்னா இந்த கல் இது வழியாக டியூப் வழியாக வந்து நீர் பைக்கு வந்து யூரின் போகிறது வழியாக வெளியே போயிடும் கிட்னி கல் நான் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நான் உங்களுக்கு நான் நிறைய ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் அது உங்களுக்கு காமிக்க கூட இங்கே பாருங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கல் இவங்க வந்து இப்போ சர்ஜரி பண்ணும் லேசர் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க பட் இந்த கல் வந்து சாதாரணமாக யூரின்லேயே வந்துச்சு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கல் இருக்குது கேல்சியம் கல் இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் கல் இது ஒரு டைப் ஆஃப் கல் கல்லில் வந்து நிறைய வகைகள் இருக்குது சரி இப்போ இது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி இது வந்து கிட்னி ஸ்டோன் ரொம்ப ஈஸி எல்லா டாக்டர்ஸ் சும்மா ட்ரிப்ஸ் போட்டு நீங்கள் ஒரு டீஹைட்ரேஷன் ஆகிருக்கு நிறைய தண்ணி குடிச்சிங்க இல்லை ஒரு இது பண்ணாவே இது சிம்பிளாக போயிடக்கூடிய விஷயம் ஆனால் பித்தப்பை கற்கள் என்ன ஆகும் பித்தப்பை கற்கள் என்ன பிரச்சனை ஆகும்னா இதுதான் உங்கள் கல்லீரல் சரிங்களா இது வந்து உங்கள் பித்தப்பை இதுதான் அந்த டக்டு இந்த இந்த பித்தம் வந்து இது வழியாக போய் இதுதான் உங்களுடைய வயிறு இதுக்கு டைரக்டாக வெளியே போகிறதுக்கு வழி இல்லை என்ன ஆகலாம் ஒரு பித்தப்பை கல்லாம் இந்த மாதிரி பித்தப்பைக்குள்ள இந்த மாதிரி கல் இருந்துச்சு அது ரெண்டு வகை இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் கல் அந்த இதுவும் இருக்குது பிக்மெண்ட் ஸ்டோன்ஸும் இருக்குது இந்த கல் என்ன பண்ணணும்னா இந்த வழியாக வந்து இந்த இடத்துல அடைச்சிக்கும் வயிற்றுக்குள்ளே போகாது வயிற்றுக்குள்ளே போய் விழுந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை இந்த இந்த டியூப் வந்து இப்போது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மில்லிமீட்டர் இருக்குன்னா இந்த கல்லோட சைஸ் ஏழு எட்டு மில்லிமீட்டர் இருக்குன்னா இந்த கல் வந்து இந்த இடத்துல அடைச்சிக்கும் ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் இந்த கல் இங்கே அடைச்சிக்கிட்டு உங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜான்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மஞ்சக்கா மாலை வரும் மோஷன்லாம் வந்துட்டு வெள்ளையாக கருப்பு அந்த மாதிரி போகிறது வாமிட்டிங் இருக்கும் ஃபீவர் இருக்கும் இம்மீடியட்டாக மஞ்சள் கம்மல் ரொம்ப கூடும் இதை சர்ஜரி பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணலாம் என்னன்றது தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் மூணு நாள் காம்ப்ளிகேஷன் ஆகலாம் பித்தப்பை அழுகி போகலாம் சூம்பி போகலாம் இது வர கல் வந்து ஓட்டு போட்டு வயிற்றுக்குள்ளே போயிடலாம் இந்த மாதிரி அடைச்சிக்கிட்டு மஞ்சக்கா மலை வரலாம் இதெல்லாம் தான் பித்தப்பை கல்லுடைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் அப்போ பித்தப்பை கல்லுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது எதனால் பித்தப்பை கற்கள் வருது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக பித்தப்பையோட வேலை என்ன கல்லீரல் சுரக்கிற அந்த சுரபிய அந்த பயல் சால்ஸ் பயல் பிக்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே என்னென்னா ஒரு பை மாதிரி ஒரு பேக் மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு தேவையில்லாத பொருட்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிடும் போது இந்த பை வந்து இப்படி அமைக்கி நம்மளுக்கு செரிமானத்துக்கு அனுப்போம் சரிங்களா இது வந்து நம்ம உயிர் வாழ தேவையான ஒரு உறுப்பு ஒரு உறுப்பை எடுக
நான் ரொம்ப இப்போ காமனாக யாரோட இது எடுத்துக்கிட்டிங்கனா கூட இவங்களோட பழக்க வழக்கம் எப்படி இவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி எதனால இவங்களுக்கு இது வந்துச்சு அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறதுல ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் எனக்குள்ள இந்த பித்தமை கற்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ரொம்ப நாசத்துள்ள காய்கறிகள் நிறைய பேர் வந்துட்டு கிட்னி கல்லுக்கு கீரை பால் தக்காளி எல்லாத்தையும் தவிர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு பித்தப்பை கற்களுக்கும் அதே மாதிரி உணவு வகைகள் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆக்சுவலி பித்தப்பை கற்கள்ன்றது கொழுப்பு கொழுப்பு உருண்டு கட்டி ஆயிடுது இது கல்லாயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொழுப்பு தான் கடினமாக ஆனால் இந்த கிட்னிக்கல் வந்து கால்சியம் இருக்கலாம் ஆக்சிலேட்லாம் கீரையிலேருந்து எல்லாத்துலேருந்து வரலாம் ஆனால் பித்தப்பை கற்கள் அப்படி கிடையாது நீங்கள் நிறைய நாசத்தில் காய்கறிகளும் நாசத்தில் கீரை வகைகளும் சாப்பிட்டது இப்போ உணவு முறைன்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா டயட் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து அந்த நாசத்தில் காய்கறிகள் சாப்பிடும்போது அந்த கொழுப்பு உடையும் மனத்துக்காலி கீரை த பெஸ்ட் மெடிசன் ஃபார் பித்தப்பை கற்கள் அந்த மனத்துக்காலி கீரையை நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய சமைச்சு சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த பித்தப்பை கற்கள் இலகும் நிறைய கீரை நட்ஸ் அந்த மாதிரி வகைகள் சாப்பிடணும் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னாக்க என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் பித்தப்பை கல் எனக்கு இருக்கா நான் செக் பண்ணணுமா என்ன பண்ண எனக்கு என்னெல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்டா வயிறு ரொம்பிக்கும் வயிறு ஊதிக்கும் கேஸ் தொந்தரவு இருக்கும் நெஞ்சு கழிக்கும் எது கழிக்கும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வலிக்கலாம் இல்லை இங்கே வலிக்கலாம் பின்னாடி முதுகில் வலது பக்கம் முதுகில் இடுப்பு வலி இடுப்பு வலின்னு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வலது தோல் பட்டா கழுத்து வலிக்கலாம் சாப்பிட்ட உடனே ரொம்ப பெயின் இருக்கும் அது நான்வெஜ் கொஞ்சம் ஃபேட்டி ஃபுட் சாப்பிட்டா ரொம்ப வலி அதிகமாக இருக்கும் ஹோமியோல சிம்பிள் வெறும் வலிக்கு நீங்கள் இப்போ ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கீங்க எங்கிட்ட வர முடியல வலிக்குது பித்தப்பை கல் சாப்பிட்டோடனே வலிக்குது வலிக்கும் போது நீங்கள் இப்படி குனிஞ்சிங்கன்னா கோலோசன் அப்படின்னு ஒரு மருந்து இருக்குது நீங்கள் வாங்கி டெய்லி போட்டிங்கனா வலி கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் நீங்கள் வந்து ஆனால் கற்கள் குணமாகாது நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோமியோ டாக்டர் வரும் பெயின் கில்லர்ஸ் போடுறதுக்கு பதிலாக ஹோமியோபத்தியில் இருக்கிற பெயின் கில்லர்ஸ் இது இதில் சைட் எஃபெக்ட்ஸே இருக்காது இதில் எதுவும் ஸ்டீராய்ட்ஸ் கிடையாது ஹார்மோன் கிடையாது கெமிக்கல் கிடையாது மெட்டல்ஸ் கிடையாது இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் அப்போ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்காது ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா டென் மினிட்ஸ் வந்து போட்டே இருக்கலாம் வலிக்காது இதே பித்தப்பை கல் வந்தோடனே வலிச்சு நீங்கள் இப்படி நிமிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் வந்து இப்படி கை வச்சுக்கோங்க என் ஃப்ரெண்ட்லாம் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க இப்படி கை வச்சு உட்காந்து நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி இப்படி வச்சுப்பாங்க சிலர் சிலர் இப்படி சாஞ்சுக்குவாங்க இல்லை மல்லாக்கப்படுத்துக்குவாங்க அப்படி இருந்தால் ஹோமியோல ஒரு மெடிசன் இருக்குது அது பேர் டயஸ்கோரியா இது இது ரெண்டு மெடிசன் போதும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எய்டுக்கு பித்தப்பை கல் இருக்குன்னா இதை போட்டுட்டு உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோமியோ டாக்டர் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக கல்லை கியூர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க மேக்ஸிமம் பீரியடே த்ரீ மந்த்ஸ் தான் ஆகும் ரொம்ப நாள் ஆகாது இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு ரொம்ப அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது மருந்து ஃபுல்லாக ப்ளீஸ் கற்றுக் கொடுக்க சொல்லாதீங்க ஒரு டாக்டர் பார்த்து அதை இது பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிளாக பித்தப்பை கல்லும் சரியாயிடும் வலியும் சரியாயிடும் உங்கள் பித்தப்பையும் நீங்கள் பாதுகாத்துக்கலாம் இப்போ நிறைய மாடர்ன் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் டாக்டர்ஸே அழகாக ஸ்கோப் இல்லாத விஷயத்துக்கு மாற்று மருத்துவ முறை ஹோமியோபத்தியில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு எல்லாருமே இதை ஒரு பெருந்தன்மையாக வைட்டலாக மித்த சிஸ்டம்ஸையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு சூழலில் நான் இருக்கிறதுனால இது எவ்வளோ ஹாப்பியாக சொல்கிறேன் பித்தப்பை அழுகி போயிருந்தாலோ சூம்பி போயிருந்தாலோ அப்செக்ட் ஆகி ஜாண்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜிஸ்ட்டை மீட் பண்ணி அந்த பித்தப்பை ரிமூவ் பண்ணுறது நல்லது ஆனால் எங்கிட்ட ஒரு கேஸ் இருக்குது பித்தப்பை அப்செக்ட் ஆகி அவங்களுக்கு எஸ்ஜிஓடியில் ரொம்ப கூட இருந்த கேஸ் அவங்களுக்கு நான் இப்போ நைன்டி பர்சன்ட் சரி பண்ணிட்டேன் சரியானப்போ நான் முடிஞ்ச எஸ்பி ஹோம் மேக்கர் பேஜில் கண்டிப்பாக அந்த போஸ்ட் போடுறேன் எஃபியில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு அந்த இந்த இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் கேசஸ் நானே வந்துட்டு ஓட்ட போயிட்டுருச்சு இல்லை அழுகி போச்சு சூம்பி போச்சு அப்செக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா முன்னாடியெலாம் ரெஃபர் தான் பண்ணிகிட்ருப்பேன் நான் போய் கண்டிப்பாக சர்ஜரி பண்ணிடுங்கன்னு ஆனால் எப்படியாவது பித்தப்பை காப்பாற்றணும் அவங்களுக்கு பின்னால் வர பாதிப்புகளை சரி பண்ணும் அமிர்தமே சாப்பிட்டாலும் அது நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போன அப்புறம் நம்மளுக்கு பித்தம் சுரந்து வந்து செரிமானம் ஆனால் தான் நம்ம ரத்தத்தில் மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு ஆரோக்கியம் கொடுக்கும் அந்த உறுப்பே இல்லைன்னா அந்த வேலையை இன்னொரு ஆள் யார் பார்ப்பா என்னதான் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பித்தப்பை ரிமூவ் பண்ண அப்புறம் வலி வேணா விடுதலை கிடைக்கலாம் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு டயேரியா போகும் சிலருக்கு கிரானிக் டயரியா வயிற்றால் வந்து ரொம்ப வருஷங்கள் மாசங்கள் கூட போகலாம் இப்போ நிறைய பேருக்க
என்ன பண்ணுனா ஆப்பிள் இந்த கல்லை கியூர் பண்ணுமானா கியூர் பண்ணாது ஆனால் கல் கடினத்தன்மையும் மிருதுவாக்கும் ஆப்பிளுக்கு பெஸ்ட்டு மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஃபேட்டை டிசால்வ் பண்ணுறது சரி நம்ம இந்தியன் ஆப்பிள் என்ன நம்மளோட தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நம்ம இந்தியன் இந்தியர்களுக்கு என்ன பெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஃபேட்டை டிசால்வ் பண்ணுறதுனா பீட்ரூட் நான் ஏற்கனவே நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கேரட் ஒரு பீட்ரூட் ஒரு குக்கும்பர் வெள்ளரிக்கா ஒரு கேரட் ஒரு பீட்ரூட் ஒரு வெள்ளரிக்கா அரைச்சி அரைச்சி அது நைட் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சாலும் நம்ம உடம்பு இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால் குறைஞ்சிடும் நிறைய பேர் பிபி குறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பட் நீங்கள் காலையில் இந்த ஆப்பிள்ஸ் அப்படிங்கிற அதே மாதிரி ஒரு 